Alberto Carvajalino es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de la Gran Colombia y desde la Academia nos presenta sus consideraciones con respecto al liderazgo. Yo creo que lo primero que uno tiene que entender es que, como bien la notas en la, en la introducción de, del tema, estamos en la Cuarta Revolución. Y la Cuarta Revolución, pues, eh, incluso ya hablan, alguien, algunos ya hablan de una quinta eh, revolución en los procesos industriales y de conocimiento en el mundo actual. Pero todo eso está hoy en día muy, muy impactado por el desarrollo abrumador a una velocidad increíble eh, de todo lo que tiene que ver el manejo de la inteligencia, en, 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 en concreto la inteligencia artificial. Y eso hace que el mundo sea cambiante a una velocidad increíble. Todo lo que hoy creemos que es la verdad sobre la cual sustentamos nuestras acciones, mañana el mismo avance de la ciencia, de la información y de la cantidad de información que eso genera las, las, eh, las reta y en, en muchos casos las invalida. Eso significa entonces que lo primero que tiene que tener un líder es ser adap la adaptabilidad. Adaptarse a ese escenario nuevo de cambios permanentes y constantes. Como el mundo cambia y los seres humanos tenemos que nos vemos obligados a cambiar de esa manera, entonces un líder tiene que tener inteligencia emocional. Es decir, tiene que tener la capacidad de poder parar, analizar, estudiar eh, para poder desarrollar esos cambios. Y eso solo lo puede hacer si desarrolla esa habilidad blanda de la inteligencia emocional. Entonces tenemos dos características que sea adaptable, que tenga inteligencia emocional y eso nos lleva entonces a otra cosa. Y es que tiene, eso lo obliga a él a desarrollar la habilidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la decisión posiblemente que tomó hace dos meses, hoy, ante las nuevas circunstancias, tendrán que ser reevaluadas y tendrá que apalancarse en su, intel en su inteligencia emocional para entender que lo que él pensaba hace dos meses, hoy, va a tener que ser revaluado. Entonces, tiene que desarrollar esa inteligencia emocional para poder eh, eh, entender que está en un escenario en donde sus decisiones tienen que ser revaluadas inmediatamente. Entonces, eso también lo conduce a tener una visión mucho más holística, mucho más sistémica de lo que sucede en su escenario de decisiones, en el mundo donde él toma las decisiones, al, a, al, al bloque de conocimiento donde él actúa, es eh, decir, el, 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 el nicho de empresarial donde sus decisiones son correctas o no. Entonces, eso lo lleva entonces a tener a estar revaluando re permanentemente su visión estratégica. Es decir, los cambios obligan a una visión estratégica. Entonces, esas son las características que eh, hoy en día, digamos, un líder debería eh, profundizar, fortalecer y tener claro en su actuar que eh, es lo que le obliga esa cambios asombrosos, eh, eh, veloces que el mundo hoy está experimentando. Entonces un, un líder que tiene que tener esas habilidades, pues es un líder que ante todo debe generar confianza. Debe generar confianza porque eh, admite y entiende que siempre el primero que debe estar cuestionado es él y él por él mismo. ¿sí? Y eso Solo es posible si el líder tiene una clara postura ética. Es decir, todo este escenario en el que estamos hoy eh, desarrollándonos nos, nos lleva a que de pronto ese concepto del líder antiguo, eh, eh, casi que intocable, hoy es, hoy, debe, hoy es mucho más voluble. Entonces, eh, eh, las actitudes egóticas, las actitudes egocéntricas ante las evidencias del cambio quedan en la puerta de la organización empresarial a la cual él pertenece. Entonces, 
tiene que ser una persona ética para entender que su verdad, de pronto en unas horas, va a tener que variarla, va a tener que cambiar y ajustarse a eso que pasa en su entorno. Eso es un líder hoy.